Here we are again. Hello, everybody. Good evening. How are you? Good evening, teacher. Hello, Ruth. What's going on? Are you okay? Do you have a good day? Yeah? Yes. Excellent. Yes. Muy bien. Gente And trabajadora. Um, busy. Busy, but happy. Okay. I'm okay. Can you hear me? Yes. I can okay. hear you. Okay. You hear me very good or um, or lovely? A little. Um, I, I would say it's okay. Okay, thank you. It's okay. No hay high definition, pero tampoco um, interferences. No hay interferencias. Ah, okay. Okay, Good. so it's, it's okay. Thank so you. I can listen to you, okay? Okay, my friends. So let's start working because we have a lot of material to cover, right? Tenemos bastante material que cubrir. Por supuesto, Muchas actividades, okay. All right, so let's start right now. Here we go. Here. Oh, okay. Now, can you see my screen? Yes. Okay. Okay. This was the the activity from yesterday. Se recuerda? We were taking a poll. Children, teens, young adults, yes. middle age people, other. Okay. Now we have another theme. Okay. Se recuerdan? Uh, how do you say this word? This one. La primera, ¿cómo, ¿cómo la pronuncia? Aerobics. Aerobics. Ah, ok, ok, ok. ¿No hay otra pronunciación por ahí? Sería aerobics. Aerobics, ok. Aerobics. Like, like Aerosmith. ¿Ya han escuchado a Aerosmith, verdad? Sí. Yes. Okay, yes. entonces este es aerobics. Aerobics. Oh, okay. a, 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 aerobics. Like a, aerobics. 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 Yeah. Aerobics. Ya no diga aerobics, okay? Para de oh. superior. Aero okay, para de superior. No more aerobics, <laughs> okay? Ahorita okay. el otro es. Este es fácil. Baseball? Ese es fácil. Va, ese estamos, eh, es una palabra muy conocida para nosotros en el medio. En this one. Bicycling. 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 And this one? Inline in skating. skating. Excelente in pronunciación. Inline skating. This one? Soccer. 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 Oh, my God. Oh, my God. No, ya no quiero que me digan soccer, ¿ok? Soccer es una expresión no muy, yes, no muy agradable. <laughs> Este es soccer. Okay? Soccer. Yeah. soccer. Soccer. I soccer. play, I soccer. play soccer. No me digan soccer, porque eso lo, lo, los mexicanos usan esa palabra, eh, inclusive hasta en la televisión. Para ellos esa palabra es bien común. Pero eh, nosotros ya no vamos a decir soccer, vamos a decir soccer. Ok, I play soccer. soccer. We, we play soccer. soccer. We play soccer. Ok, no, no, no more soccer. Mm -mm, no, eso no es por es una palabra para nosotros un poco ofensiva, ¿ok? Ok, swimming. Este, este es swimming, ¿verdad? Swimming. Con swimming, swimming. Con swimming, swimming no hay problema. Ok, algunas veces hay personas que dicen es swimming y eso porque estamos leyendo en español, ¿verdad? Pero el español, como es metido, dejémoslo afuera, ¿ok? Eh, que no nos interrumpa. 
que no nos interrumpa el español, ¿de qué? Aquí es swimming, ¿ok? Swimming. ¿Ok? Esta, esta es very, very easy for you, tennis. Tennis. Y acá es weight, weight training. Weight training. Weight training. Okay. Weight training. I'm gonna stop. I'm gonna stop sharing this slide. Y quiero quiero compartir con ustedes otra información bien importante. ¿Por qué? Porque tenemos verbos. We have eh, specific verbs for specific sports and exercises. Si ustedes ven aquí abajo, mire, hay tres verbos. Ya lo vio. Do, go. Oh, en play. play. Vamos a ver cómo se usa, ¿ok? Eso, eso, eso es lo que me interesa mostrarle en este momento. So we're gonna share right now another thing here. Okay. Let me know if you can see it. Tara, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? It's a little, a little slow. Ahí va. Here. Can you see my screen? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Ah, aquí están los verbos de los que estábamos hablando. Here are the verbs that we were talking about. And they are three verbs. Okay, mire. Tengo do, go, and play. Ah, mire. Yo pensé que todo era play. No, 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 no. Mire, do aerobics. Mire, do aerobics, do exercise, do push-ups. A nosotros nos gusta hacer push-ups, ¿verdad? Push-ups. Push-ups. Sit-ups. Yes, do sit-ups. Ah, cuando. Para las piernitas. ¿no? Do a warm-up. Uh -huh. <laughs> Una rutina de calentamiento. And do yoga. ¿Hay más? ¿Habrá más? Claro que hay más. Ups. Do ups. Ups. Only ups. Do ups. Um, o chin ups. Con a... Chin. Uh, do karate. También. Do karate. No puedo decir go karate, ni play karate. I do karate. I do yoga. I do pilates. Mira, I use el do. Ya vamos a, a dar un poquito más de información de eso, ¿ok? All right. Ahora, bien, cuando yo voy, mire, vamos, usted va, o, o vamos, o él va, o ella va, mire. Go bowling, go camping. Go cycling, go dancing. Who likes to dance? Who likes to dance yes. here? Likes to dance that. salsa, salsa bachara. Yes. Okay. <laughs> salsa. All right. Okay, Jacqueline, ya me cayó su notificación. All right. Here, le vamos a dar un thumb up. Okay, thank you. Okay, mire. Go dancing. Uh -huh. If you would dance bachara, go dancing and bachara. Okay. Go fishing. Yeah. Okay. Yeah. Go fishing. Relaxing. That's relaxing. Go golfing. Pues ese es un deporte bastante caro, ¿verdad? Okay. Go mm -hmm. hiking. Go hiking. But we can go hiking to El Cerro Verde, Trifinio, um, other places, El Boquerón. People go hiking. Yeah. Okay. Senderismo. Ese es el senderismo. Right. Go ice skating. Bueno, nuestro, nuestro clima no permite esto, pero se usa el verbo para go ice skating. Go jogging. Yeah. Go jogging. Go roller skating. Go running, of course. A lot of people go. Go scuba diving. Eh, y tenemos otro eh, deportes que no son muy Uh, comunes, ¿verdad? Aquí, pues, por nuestro clima, no, ¿verdad? Go snowboarding, pero podemos verlo, ¿verdad? En un video, ¿verdad? people snowboarding, una, en una 
tabla como que fuera una, eh, eh, una tabla de, de skate con rodos, pero esa de stoneboarding va sin rodos, van sobre, deslizándose sobre la nieve y haciendo las mismas piruetas, ¿ok? Ok, go surfing and go swimming, ¿ok? Vea cómo se usa el verbo go para estas actividades, ¿ok? Para esos deportes, actividades y deportes. ¿Sí? All right. Ahora vamos a ver el verbo play. Oh, play badminton, play baseball, play basketball, play football. Sure. Hello. Eh, puede enviar esa captura al WhatsApp. ¿Sabe qué voy a hacer? Les voy a enviar el documento. Ok, gracias. Ok. Cuando estén en actividad ustedes me voy a, me voy a ocupar de eso. All right, muy bien. Ahora bien, vea una excepción aquí. Puedo usar play golf y puedo usar go, go pero cambia la conjugación. Mire, go golfing en play golf. Hay que tener cuidado ahí, solamente que es, aquí es play golf. I play golf, you play golf, they play golf. Play hockey, play ping pong, play, ¿cuál, ¿cómo es esta, esta aquí? ¿Play qué? Soccer. ¿Cómo? Soccer. Soccer. Soccer, con A, Soccer. con A. Soccer. Una, pero no la A latina, ¿verdad? No la A latina, es una A no tan abierta, ¿verdad? Soccer, soccer, ¿ok? Play squash. Soccer. Ajá. Uh -huh. Play tennis and play volleyball. Ok, ahora sabemos cómo usar esos verbos y para qué tipo de actividades. Ok, so we have like uh, sports and exercises. More explanation. Aquí tenemos, mire. Note. ¿Qué es lo que me dice esto? I'm going to... Lo voy a hacer más grandecito. ¿Sí lo ven mejor? Yes. Good, excellent. Mira, aquí dice, note one, do is generally used for different kind of exercises to strengthen your body. Mire, para estirarse. Por eso decimos pilaris. Do pilaris. Do yoga. Do karate. Mire. Así que generalmente es usado para diferentes tipos de ejercicios, para extirarse estirar tu cuerpo. Mire, ahora vamos. No to go is generally used for activities that you can do alone or with others. O sea, deportes que puedes hacer por, por ti mismo. O sea, tú solo o con otros. Por ejemplo, aquí, mire, go swimming. Yo no necesito tener un equipo de, de cinco personas para ir a nadar. Yo puedo ir solo, ¿verdad? O también, bueno, en competencia es otra cosa, relevos es otra cosa, ¿verdad? Pero aquí se vale usted solito, ¿verdad? Igual que surfing, solo necesitas tu tabla, ¿verdad? All right. And, and play is generally used for competitive team sports. Ah, mire, pues. Donde hay una pelota, hay equipos, ¿verdad? Pero note aquí, aquí dice algo. ¿ve? Both go golfing and play golf are correct, ¿ok? Esta es la nota del golf y el golfing. Pero la nota anterior dice play is generally used for competitive team sport. O sea, play soccer, play basketball, play volleyball, play baseball, play uh, ping pong, etc. ¿Les queda clara la información? ¿Sí? Ok, I'm gonna stop sharing, como me pidió el compañero ahí, que comparta el documento, eso lo voy a compartir cuando ustedes estén en actividad. I'm gonna start sharing, and let's go to another slide. Quiero ver si encuentro una publicación que te voy a enseñar. Para another todo, activity. Todo haya... ¿Dónde estamos? Aquí estamos, sí. Wow, cómo se va el tiempo. Entonces, chicos, le tengo un reto a usted, mire. I have a challenge for you. 
de estos que están acá, ¿con cuáles puedo usar do? Do aerobics. Do aerobics. Do yoga. Do yoga. No more. Do weight training. Do weight training. Yeah. Do aerobics, do weight training, and do yoga. Three. Okay, muy bien. Ahora, the ones with go. Go swimming. Go swimming. Go line skating. Go in line skating. Go swimming, go in line skating. Mm -hmm. Faltará uno. Yo creo que falta uno. We are missing one. A cycle. Uh, by what? Bicycle. Bicycling. Yes, that's the Bicycling. one. Bicycling. We are complete now. Ahora, play. Play soccer. soccer. Um, play well, tennis. Soccer. Okay. okay, cuidado Baseball. con el cuidado con el soccer. 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 Play tennis. Play tennis. Play baseball. Play baseball. Okay. O sea que we are accomplished. Mission accomplished. Si sí aprenden rápido ustedes. And that's satisfied. That is a satisfaction. Okay, my friends, let's continue with another activity. Creo que estamos aquí. Here. And here we have a conversation. And it says, I hardly ever exercise. Okay, I'm going to record the sorry, the conversation and send it to you. Okay. Ah, Sarah. ¿Qué le pasó a Saba? Aquí me está, está pidiendo ayuda. No sé si ya le, ya le brindaron ayuda a Saba. Una compañera eh, comunicó en ya el estoy WhatsApp. Aquí, que... teacher. Pude ah, entrar. Perdone que yo, Muchas gracias. Por estar emocionado aquí. Bueno, ok, gracias entonces. No se preocupen, gracias. All right. Muy bien, entonces le mando el audio, ¿ok? I'm going to send the audio. I hardly ever exercise. You're really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early and I lift weights for an hour. Seriously? Sure. Then I often go in line skating. Wow, how often do you exercise like that? About five times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I'm a real coach potato. Okay, my friends. Any questions? What he means when when he say he's a real coach potato. Ah, Mary. Mary says that. Dice, I guess I'm a real coach potato. Ya vio donde está Mary. Do you see? Do you see where's Mary? Yeah. Okay. She's okay. in a coach. She's in a sofa. Okay. When you are yeah. a lay, when you are a lazy person, and you just spend time in front of the TV that's oh, that, okay. what, that what is called coach potato okay okay got it thank you. yeah I got it thank you okay thank you well, very much welcome welcome any other question
Vamos, vamos, chicos. Make questions or you understand everything. Understand everything. Excellent, good. Vamos a ver. Y en, en the rest of the, uh, the class, are you okay? Yes, teacher. English is very teacher for you? Must be. Okay. Como está bien fácil, let's go. Okay, now we're gonna work. Porque quiero que salga, no salga. Let's see. Ah, yo sé por qué. Okay, I'm gonna create rooms and I want you to practice the conversation. Let me. Okay, let me see what's going on. All right, here. Okay, here we go. Five rooms. Meanwhile, I'm going to send the document to the WhatsApp group, okay? Lo prometido deuda. I'm gonna give you five minutes to practice, is that okay? Creo que sí, ¿verdad? Five minutes plus one minute uh, when the last is close in the, the break, the breakout rooms. Así que ahí vamos, chicos. Practice, please, and help each other. A ver aquí. Ya los envié.
Okay, can you see my screen? Yes, teacher. Okay, we're back. Thank you. Excellent. How was the activity? Good, teacher. Good. Uh, no pronunciation problem? Little bit for the where? Yes, teacher. For for the the the, the, the partners. <laughs> ah, okay. But help them, please. Yes, it's fun. It's good to speak slow. Yeah. A little slow, so we can have a good pronunciation. <laughs> All right. So let's continue. Right now we have another. This is a grammar activity, and these are the others of frequency, okay? I'm gonna read them. How often do you exercise? I lift weights every day. I go jogging once a week. I play soccer twice a month. I swim about three times a year. I don't exercise very often or I don't exercise very much. Do you ever watch TV in the evening? Yes, I often watch TV after dinner. I sometimes watch TV before bed. Sometimes I watch TV before bed. I hardly ever watch TV. No, I never watch TV. Others. Always. Almost always. Usually. Often. Sometimes. Hardly ever. Almost never. And never. Okay. Aquí vamos a estudiar los adverbios de frecuencia. Right? ¿Qué nos dicen los adverbios de frecuencia? que tan a menudo se hacen las cosas. Okay. So you already know what is always, ¿verdad? Sí, eso no hay problema. Always, almost always. Any questions about adverse of frequency? I mean, about the meaning? Don't be pena. Repeat, adverse of frequency. Frequency, adverse of frequency. Adverse of frequency, repeat. Okay, always, almost always, usually, often, sometimes, hardly ever, almost never, and never. never. Okay. Aquí abajo tenemos un sometimes can begin a sentence. Esta es una excepción. Ok. Only sometimes. Solo sometimes. Only sometimes. Ok. Muy bien. Sometimes people ask us this question. This one. Like, how often do you exercise? Or like, how often do you go out? How often do you go to the beach? Pero como estamos hablando de ejercicios, esto está relacionado con los ejercicios, ¿ok? Entonces, ¿qué tan a menudo te ejercitas? Dice, I lift weights every day. Mire, la time expression, porque a esta le vamos a decir time expressions, están al final. ¿Ok? Mire, I lift weights every day. I go jogging once a week. Once means one time. ¿Ok? Eso significa once. Si ¿Sí lo sabían, verdad? Yes, teacher. Ok. Once a week. Like, I go jogging once a week, or I go bowling once a week, I go 
uh, dancing once a week. Okay. Uh, I play soccer twice. Two times. Eso significa twice. Two times. Dos veces, correcto. I play soccer twice a month. Or like I visit my grandparents twice a year. Okay, o twice a month. Okay, ya de tres en adelante ya voy las cuento, ¿verdad? Dice, I swim about three times a year. Or I don't exercise very often or very much. ¿Verdad? Aquí van al final esa frase, okay? Ahora, eh... How do we use the adverbs of frequency? Cuando yo quiero dar información sobre qué, am, qué tan a menudo hago las cosas. Ok, digo, I sometimes watch TV before bed. Yeah? Or I sometimes read, okay. a, read a book. Voy a mandar a imprimir algo. Vaya, está bueno. No, sí. Oh, perdón. <laughs> <laughs> Take it easy, don't worry. I'm sorry. Don't worry. Don't worry. Okay. Dice, uh, I sometimes read a book before bed. Or I sometimes chat with my friends before bed. Comprende? Ahora, el uso del sometimes, como decía, es una excepción. Puede ir antes también. Mire, sometimes I read a book before bed. Or sometimes I... I pray before bed. ¿Ah? Personas que oran, ¿verdad? Antes de irse, a la, de irse a la cama o antes de dormir. ¿Ok? Entonces digo, sometimes I. O puedo decir, I sometimes. All right? O sometimes I watch the news before bed. ¿Ok? Y aquí tenemos, I hardly ever watch TV. Nowadays, it's common to listen to people that don't watch TV. Why don't they don't watch TV? Because they are using their cell phone all day long, or they uh, watch um, influencers on YouTube or TikTok or the social media. ¿verdad? Eso ha quitado los ojos de la TV tradicional. All right. So, I hardly ever watch TV. No, I never watch TV. Okay. Now, let's do an activity, my friends. I need you. Espérenme que este chunche. Here. Okay. I want you to write a Liana, yo la estuve enviando y reenviando a varios grupos porque la miraba así, no se conectaba. Pero bueno, ya pasó el tiempo. All right. So, uh, I want you to write in the chat one sentence using one other frequency. Pero antes de eso, before doing that, I need to explain, okay? What is the grammar? Y aquí donde vamos, let me see. Sorry about that. Let me fix this. Ah. Okay, okay, okay. Ahora sí. What is the ah, no, pero esta, esta es okay good pero, here we are face to face ahí está okay good so what is the uh, grammar pattern. 
What is the grammar pattern when we are using other frequency? Ve veamos esto. Primero, ustedes ya saben que es subject, ¿verdad? Subject plus adverb Luego va verb and the complement. Ese es el orden para usar los adverbios. Mire, subject, adverb, verb, and then the complement. Ok, veamos aquí. I hardly ever watch. Mire, subject, adverb, frequency, verb, and the complement. Así que, I need you to send me uh, in the chat a sentence using another frequency with one thing that you do or all right mándeme mándeme una oración por favor How often do you go to the doctor? I go to the doctor once a month. Mm -hmm. Thank you, Liana. I sometimes play volleyball in the beach. Good. I always have breakfast. I sometimes run in the morning. Sometimes I watch TV every day. Thank you. I always I always go play, but cuidado aquí, Saul. Cuidado. Ya vimos lo de los verbos. Voy a usar un solo verbo. Ok. Play soccer. Aquí me puso go play soccer. No puede ser posible. Ajá. Mire este. Dice I sometimes play basketball.
I always play soccer on the weekend. How often do you go to the supermarket? I always go to the supermarket twice a month. Very good. Never on my way to work. I usually drink milk at night. Vamos a corregir eso, I usually drink milk at night. Ah, excellent. Thank you. I usually do English homework on the weekend. I usually do my English homework on the weekend, okay, or do English homework on the weekend. On the weekend. Ese da weekend tiene que ser específico. O si no, si fueran los fines de semana, digamos, on weekends. I never eat fish in the morning. Vamos a usar at solo para la noche, at night. Pero si yo digo in the morning, in the afternoon, I always drink coffee. Mire, después del sujeto que es I, ahí voy a meter el other frequency. Y mire, I always drink coffee. Permítame que aquí me están avisando algo. Dice, teacher, hay una parte que en la que hay que formular la pregunta con la verbo. Eh, yo solo pedí de la segunda parte. Ah, de la, de la. No sé qué parte es. Ah, muy bien. I never drink coffee in the morning. Muy bien, así es. Bueno. Si me la pudieran compartir. Esa es muy bien, mire. I often listen to music on the radio. On the radio. Pero es listen to music. Así, listen to music. Eso es always. Forever and ever, como dicen. Very good.
Okay. Hello, my dear students. How are you? Any questions about adverbs of frequency? Oh, I always drive to work. Very nice. Good example. Okay. Questions, my friends? I always watch TV in my room. I usually drive to the cafeteria. Ya veremos eso. Creo que me están enviando lo de la plataforma. Okay. But right now I need to take the attendance and also I need to ask you how are you with the class? So far so good? Todo bien hasta acá? I do that. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. All right. Okay. 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 So let's take the attendance. And I hope we, we're okay. So let me see. Oh, it's sleepy. Okay, we have Anna Elizabeth. Present. Okay. Ayer no vino, no? No, verdad. Okay. Heriberto. Present teacher. Excelente, ya lo vi. Carlos Alberto. No está. Me avisan si escribe al chat, por favor. Present teacher, no me escucha. Ahora sí, ahora sí. Eh. Perfecto y claro. Okay. Okay, ok. Claudia María. Present teacher. Thank you. Christopher Raúl. No vino Christopher Robin. Ok, ok, no. Damaris, Elizabeth, ah, perdón, Isabel. Present teacher. Thank you. Toribel. Present teacher. Thank you. Eli. Present. Thank you. Fernando. Thank you, Fernando. Jackie Sarmeño. No. No está. Ok. No vino. Jacqueline Guevara. Tampoco. Las dos ya que están. Ok, Juan Carlos, Jaycee. 
Present teacher. Thank you. Carla, uh, Abby, ahí. Present teacher. Thank you. Lia. Present teacher. Okay, Lorena. Present teacher. Thank you. Luis Fernando. Present teacher. Thank you. Rebecca. Present teacher. Thank you. Ruth Marielos. Here teacher. Thank you. Saul. Hello. Present. Okay. Thank you. Okay. Wendy Lisset. Present teacher. Thank you. Okay. Alguien que no haya mencionado o que no. Quiero decir, la Jacqueline Cermeño y Jacqueline Guevara, ninguna de las dos. Teacher Christopher dice en el chat que allí está, que tiene problemas de comunicación. Ah, Christopher Robinson, ok, vamos a, entonces vamos a ponerlo aquí. Gracias, gracias. ¿Alguien más ha avisado algo? No. Bueno, entonces solo estas dos chicas faltaron. Ok, my friends. We are done for now. See you tomorrow. Study English. Okay, ahorita están con los other frequency. Y remember, go, do, play and go. Ahí les envié el documento. Okay. Thank you, teacher. Repásenlo. Thank repásenlo, you, teacher. Okay, repásenlo. Vean un tutorial por ahí en YouTube para tener más conocimiento. Okay. So good night. Okay. See you tomorrow. Take care. Bye. I see you tomorrow. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. And rest. Okay. Mm -hmm. Thank you. <laughs>